அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் மீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் சிம்மராசி நேர்களே இந்த மாதம் நன்மைகள் அதிகம் நிறைந்த மாதமாக உள்ளது உங்க ராசி அதிபதி பதினான்கு நாட்கள் உச்சமாக இருப்பதால் பிரச்சனைகள் தீரும் பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்பாவின் ஆதரவு கிடைக்கும் சூரியன் மாத பிற்பகுதியில் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க போவதால் வேலையில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் சம்பளத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் சம்பளம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு பணம் வரும் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் அகன்று நம்பிக்கை தென்படும் கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் பிரிந்தவர்கள் இணையக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டது செவ்வாய் ஏழாம் வீட்டிற்கு மாறுவதால் திருமண பேச்சுவார்த்தை சுபமாக முடியும் அலுவலகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும் சிம்மம் ராசிக்கார பெண்களுக்கு சொந்த தொழிலில் இருந்த பிரச்சனைகள் நெருக்கடிகள் தீரும் சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வரும் சகோதரர்கள் மூலம் நன்மைகள் நடைபெறும் மனதில் இருந்த பல சங்கடங்கள் விலகி சந்தோஷங்கள் அதிகமாகும் புதிய வேலைகள் கிடைக்கும் சிலருக்கு புதிய பதவிகள் ப்ரமோஷன் தேடி வரும் தந்தை வழி உறவினர்களால் நன்மைகள் நடைபெறும் இந்த மாதம் முழுவதும் வயதில் பெரியவர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க வியாபாரிகளுக்கு இது ரொம்ப நல்ல மாதம் மாத இறுதியில் வியாபாரத்தில் இருந்த தடைகள் விலகும் ஷேர் மார்க்கெட் முதலீடுகளில் கவனமாக இருங்க இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருங்க மாணவர்களுக்கு இந்த மாதம் கல்வியில் இருந்து வந்த பாதிப்புகள் விலகும் நீங்கள் கடினமாக உழைத்து அதிக உற்பத்தி திறனை எட்டும் காலம் இது வேலை தொழில் தொடர்பான உங்கள் எல்லா நடவடிக்கைகளும் சிறப்பாக அமையும் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் தொலைதூர தொடர்புகள் புதிய நட்புகளை உருவாக்கக்கூடும் இவை வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஆதரவை அளிக்கும் எனினும் வெளியூர் பயணங்களை இந்த மாதம் ஒத்திவைப்பது நல்லது உடல் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் தேவை பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுதும் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் சூழ்நிலைகள் சில சமயங்களில் உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கலாம் 
ஆயினும் எளிதில் நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள் எனவே இது உங்களுக்கு நன்மையும் சவால்களும் கலந்த மாதமாக அமையும் காதலுக்கு இது ஒரு முற்போக்கான காலமாகும் உங்கள் காதலும் உறவும் உண்மையானதாக இருக்கும் அன்பானவர்களுடன் நேரத்தை இனிமையாக செலவிட்டு மகிழ்வீர்கள் திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று வர திருமணம் நடக்கும் நிதிநிலை சிறப்பாக இருக்கும் பொருளாதாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் படிப்படியான முன்னேற்றத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம் செய் தொழிலிலும் அதிக லாபங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது எனவே சேமிப்பை பெருக்குவதற்கு இது சரியான நேரம் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு சாதாரணமான மாதமாக இருக்கும் முடிந்தவரை உங்கள் அனைத்து பணிகளையும் நிலுவையில் வைக்காமல் விரைவாக செய்து முடிக்க முயலுங்கள் சிலர் புதிய தொழில்நுட்பங்களால் நல்ல அனுபவம் பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் நட்புடன் பழகுவது நல்லது உங்கள் சுதந்திர இயல்பும் தைரியமான அணுகுமுறையும் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் இதனால் உங்கள் முன்னேற்றம் சிறப்பாக அமையும் இப்பொழுது நீங்கள் எது போன்ற வேலையை எடுத்து செய்தாலும் அதில் சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்புள்ளது பணியிடத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட திறமைகளை வெளிக்காட்டும் வகையில் உங்கள் செயல்பாடு அமையும் அவ்வப்போது சில தாமதங்கள் ஏற்பட்டாலும் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன சிம்ம ராசி அன்பர்களின் உடல்நிலை சுமாராகவே இருக்கும் எனவே ஆரோக்கியத்தில் மிகவும் கவனம் தேவை உடலில் சிறு பிரச்சனை என்றாலும் அதை உடனே கவனித்து விடுவது நல்லது உடல் பலவீனம் சக்தி குறைபாடு போன்றவை காரணமாக சிலர் மந்தமாக உணர்வீர்கள் மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு சாதாரண காலமாக இருக்கும் உங்கள் படிப்பு சீராக செல்லும் நண்பர்களுடன் நல்லுறவை வளர்த்து கொள்வதும் தேவையற்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விலகி இருப்பதும் இந்த காலகட்டத்தில் நன்மை தரும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து இந்த மாதத்தின் இரண்டாம் பகுதியில் உங்களுக்கு நல்ல பலனை தருவார் ராகு உங்கள் ராசியின் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு சிறப்பாக உள்ளது புதன் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் மற்றும் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரித்து நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தருவார் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு நல்ல பலனை தருவார் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் உடல் நலத்தை மே ஐந்து முதல் பாதிக்கக்கூடும் குரு உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டிலும் சுக்கிரன் பத்தாம் வீட்டிலும் வக்கரகதி அடைவதால் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுடனும் அலுவலகத்திலும் அதிக சண்டைகளும் வாக்குவாதங்களும் ஏற்படக்கூடும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் சாதகமான நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் நீண்ட காலத்திற்கு உங்களுக்கு நேரம் நன்றாக உள்ளது எனினும் அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் சிறப்பான பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த மாதம் அதிக தடைகளையும் சவால்களையும் சந்திப்பீர்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து இந்த கடினமான சூழலை சமாளித்து விட்டால் ஜூலை முதல் வாரம் முதல் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் குரு செவ்வாய் கேது மற்றும் சுக்கிரன் இந்த மாதம் சாதகமற்ற நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் உங்கள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் அதிகரிக்க கூடும் சனி பகவான் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் விஷயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளேயே இருக்கும் உங்கள் மகாதசை சாதகமாக இருந்தால் உங்கள் உடல் நலம் தொடர்ந்து நல்ல நிலையில் இருக்கும் கல்லீரலில் வீக்கம் அதிக கொழுப்பு சத்து தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் உடற்பயிற்சியை அதிகரித்து உங்கள் உடல் நலத்தை சீராக வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலம் இந்த மாதம் பாதிக்கக்கூடும் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கு போதிய மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சாலிச கேட்பதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் பரீட்சையில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் குரு மற்றும் செவ்வாய் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் சனி பகவான் மற்றும் ராகுவின் பலத்தால் ஓரளவிற்காவது சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் நீங்கள் முதுநிலை பட்டம் அல்லது பிஹெச்டி படிக்கும் மாணவராக இருந்தால் உங்கள் ஆய்வறிக்கையை முடிப்பதில் சில சவால்கள் ஏற்படக்கூடும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து உங்கள் பேராசிரியருடன் நல்ல புரிதலை உண்டாக்கி கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் குரு மற்றும் செவ்வாய் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதால் விஷயங்கள் குறுகிய காலத்திற்கு எதிர்பார்த்தபடி நடக்காமல் போகலாம் உங்கள் முதலாளி உங்களை அதிகம் கண்காணிப்பார் உங்களது விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றியை கண்டும் பிறர் உங்கள் மீது பொறாமைப்படக்கூடும் 
தற்போது அவர்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை உண்டாக்க கூடும் மேலும் உங்கள் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் வகையில் அரசியலும் செய்யக்கூடும் எனினும் ராகு மற்றும் சனி பகவானிடம் இருந்து உங்களுக்கு சிறப்பான உதவி கிடைக்கும் அதனால் இந்த தடைகளை கடந்து நீங்கள் நல்ல வெற்றியை பெறுவீர்கள் நீங்கள் உங்கள் வேலை சுமை மற்றும் பதற்றம் அலுவலகத்தில் நடக்கும் அரசியலால் அதிகரிக்கக்கூடும் நீங்கள் கடுமையாக உழைத்து நீண்ட நேரம் மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்தே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை நீங்கள் முடிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும் எனினும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் உங்களது இந்த கடினமான உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த எட்டு வாரங்களுக்கு நேரம் சிறப்பாக இல்லை என்பதால் புதிய வேலை முயற்சிகளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது ஹெச் ஒன் பி விசா மற்றும் கிரீன் கார்டு போன்றவற்றிற்கு விண்ணப்பிப்பதில் ரிஸ்க் எடுப்பதை தவிர்த்து விடுவது நல்லது மேலும் விசா ஸ்டாம்பிங் செய்ய முயற்சிப்பதையும் தற்போது தவிர்த்து விடுவது நல்லது குரு உங்களுக்கு அதிக தடைகளை உண்டாக்கி தாமதங்களையும் ஏற்படுத்துவார் குரு உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து தடைகளை ஏற்படுத்தினாலும் சனி பகவான் அதிலிருந்து வெளிவர உதவுவார் மேலும் நல்ல பலனையும் தருவார் நீங்கள் அடுத்த எட்டு வாரங்கள் காத்திருந்தால் அதன் பின்னர் ஜூலை ஒன்று முதல் சுமூகமான சூழல் காணலாம் இந்த மே மாதத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்க்கல் பௌர்ணமி நாட்களில் சத்தியநாராயண பூஜை செய்வது நல்லது மூச்சு பயிற்சி செய்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்டு எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெறுங்கள் பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதிநிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் தானம் செய்வதில் உங்கள் பணத்தையும் நேரத்தையும் சட்ட செலவு செய்யுங்கள் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி